এলটিএম ডিজাইনার সফটওয়্যার বিশ্বের সবচেয়ে বিশ্বস্ত পিসিবি ডিজাইন সফটওয়্যার যা ইঞ্জিনিয়ারদের একটি ইউনিফাইড পরিবেশ প্রদান করে যা পিসিবি ডিজাইন প্রক্রিয়াকে একটি বিস্তৃত দৃশ্য প্রদান করে এর মধ্যে রয়েছে স্কেমেটিক পিসিবি লেআউট হাইনেস ডিজাইন এবং ডকুমেন্টেশনের সুবিধা যা একজন ইঞ্জিনিয়ারের সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম ইঞ্জিনিয়াররা তাদের ডিজাইন সমূহ দক্ষতার সাথে হাই কোয়ালিটির পণ্য সরবরাহ করতে পারে এলটিএম ডিজাইনার আধুনিক পণ্য ডিজাইনের জন্য একটি সম্পূর্ণ সমাধান প্রদান করে থাকে যাতে মাল্টিপল ডিজাইন মেকানিক্যাল কো ডিজাইন এবং হাইনেস ডিজাইনের মতো উন্নত প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করে যার ফলে অতিরিক্ত সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয় না এছাড়াও যে কোনো ইলেকট্রনিক প্রজেক্টের জন্য এতে রয়েছে অ্যাডভান্স ডিজাইন টেকনোলজি যার সাহায্যে খুব দ্রুত হাই কোয়ালিটি রাউটিং করা সম্ভব হয় পিসিবি ডিজাইনের জন্য এলটিএম ডিজাইনারের আরও একটি চমৎকার সুবিধা হল এলটিএম থ্রি সিক্সটি এর সুবিধা এলটিএম ডিজাইনার পার্সেস করলে এর সাথে এলটিএম থ্রি সিক্সটি এর ফুল অ্যাক্সেস আপনারা পেয়ে যাবেন ডিজাইন রিভিউ শেয়ারিং অন ওয়েব এর সাহায্যে আপনার পিসিবি ডিজাইন রিভিউ সহ অ্যাডভান্স গাইডলাইন্স নিতে পারবেন প্রফেশনাল পিসিবি ডিজাইনারদের কাছ থেকে এছাড়াও রয়েছে mechanical design eCAD MCAD design centralized out storage libraries and supply chain teamwork manufacturing context driven comments tax management er moto subidha somoh royeche LTM 365 community te PCB manufacturing ebong designer er jonno onek khetre amader component set details price information er proyojon hoy er jonno royeche LTM er aro ekti chomotkar subidha seta holo octopart.com octopart hocche world er fastest component parts list er jonno search engine to ei engine e apnar je shobosto subidha somoh পাচ্ছেন অক্টোপার্ট ইজ ফ্রি সার্চ ইঞ্জিন ফর ইলেকট্রনিক পার্টস এন্ড কম্পোনেন্টস অক্টোপার্ট ইজ রিলিড অন বাই সিক্সটিন মিলিয়ন ইউজার গ্লোবালি অক্টোপার্ট গিভস ইউজার দ্য এবিলিটি টু কম্পেয়ার বাল প্রাইসিং অক্টোপার্ট প্রোভাইড স্টক ইনফরমেশন অ্যাক্রস ডিস্ট্রিবিউটর অক্টোপার্ট প্রোভাইডস হিস্টোরিক্যাল ইনভেন্টরি ডেটা ফর দ্য লাস্ট থ্রি মান্থ জোন ইন এ গ্রাফ অব এন টাইম পার্ট অক্টোপার্ট প্রোভাইড ইউজার উইথ দ্য এবিলিটি টু কম্পেয়ার লো টাইম অক্টোপার্ট প্রোভাইড পার্ট ডকুমেন্টেশন ইনক্লুডিং ডেটা শিটস এন্ড ক্যাড মডেল অক্টোপার্ট ইউজার can examine life cycle information by parts octopod user can examine compliance data অলরাইট সো আমরা এই ভিডিওতে হচ্ছে আমাদের এই যে সার্কিট ডায়াগ্রামটা আমরা এটাকে কমপ্লিট করেছিলাম বা স্কেমেটিক ফাইলটাকে ডিজাইন করেছিলাম আমাদের এই স্কেমেটিক ফাইলটাকে পিসিবি লেআউটে কনভার্ট করবো এবং এটাকে আমরা একটা ডিজাইন করে ফেলবো অর্থাৎ পিসিবি ডিজাইন এবং চেষ্টা করবো যতটুকু সম্ভব হয় আপনাদেরকে ইনফরমেশন দেওয়ার এবং চেষ্টা করবেন এই যে টি শপ যে সেভেনটিন থার্টি এই যে সেন্সরটা এই সেন্সরটার অনেকগুলো ভেরিয়েন্ট আছে তো মার্কেটে একটা আছে আপনার সাদা টিনের মতো তো চেষ্টা করবেন সেই ডিভাইসটা ব্যবহার করার এবং সেই সেন্সরটা আসলে প্রপারলি ভালো কাজ করে সো আরেকটা আছে ব্ল্যাক ভেরিয়েন্ট সো ব্ল্যাক ভেরিয়েন্টও ভালো তো অব এবং ব্ল্যাকটার অবশ্যই একটু ডেটা শিটটা দেখে নেবেন এবং এটারও কিন্তু ডেটা শিট আপনাকে জেনে নিতে হবে যে আসলে কেরকম সো আমি একটু প্রথমে ইনফরমেশন দিয়ে নিই পরে আমাদের ভিডিওটা শুরু করি আজকের ভিডিওটা খুব বেশি লংও হবে না সো আমি আপনাদেরকে একটু জাস্ট সেন্সর সম্পর্কে একটু ভালো আইডিয়া দিতে চাচ্ছি এই এই যে একটা আছে কালো একটা হচ্ছে সাদা এবং এদের যদি আপনারা ইমেজ ভিউ দেখেন তাহলে হচ্ছে এরকম একটা হচ্ছে সাদা এরকম থাকবে আর একটা হচ্ছে কালোর মতো এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিভিন্ন ধরনের রিমোট কন্ট্রোল টেস্ট সার্কিট আছে এবং এই রকম ভেরিয়েন্টও হয় সো দেখতে বিভিন্ন রকম হতে পারে আর পিন আউটও কিন্তু চেঞ্জ হয় অনেক ক্ষেত্রে হ্যাঁ যেমন সাদাটার ক্ষেত্রে যদি হয় বা এই যে সাদাটার হচ্ছে এক নাম্বার সরি এটা সাদা না এটা হচ্ছে সিম্বল এক নাম্বার গ্রাউন্ড দুই নাম্বার হচ্ছে পজিটিভ তিন নাম্বার সিগনাল অলরাইট আর হচ্ছে আমরা এটা যেটা দেখছি একই ঠিক আছে এটা হচ্ছে এক নাম্বার গ্রাউন্ড দুই নাম্বার হচ্ছে ভিএস বা পজিটিভ আর তিন নাম্বার হচ্ছে আউটপুট আর এটারও দেখতে পাচ্ছেন এক দুই তিন সো এইভাবে হচ্ছে সামনের দিকে সেন্সরটাকে ধরে এক দুই তিন কাউন্ট করবেন ঠিক আছে গ্রাউন্ড পজিটিভ এবং ভি আউট অলরাইট সো সেন্সর সম্পর্কে একটা আইডিয়া দিয়ে দিলাম এরপর হচ্ছে আমাদের এখন আমরা আমাদের এই স্কেমেটিক ফাইলটাকে পিসিবিতে কনভার্ট করতে পারি কারণ এটা ইম্পর্টেন্ট ছিল অনেকে হয়তো বুঝতেন না কারণ এটার পিন আউটটা একটু কঠিন বাকিগুলো আপনারা এমনি অনেকে কানেক্ট করতে পারবেন এরপর হচ্ছে আমরা টুলসে যাব টুলস থেকে অ্যানোটেশন এখান থেকে আমরা কুইক অ্যানোটেশন যে অপশনটা আছে সেটাকে আমরা সিলেক্ট করবো অর্থাৎ অ্যানোটেট স্কেমেটিক কুইকলি এটা সিলেক্ট করে ইয়েস করে দিব তাহলে আমাদের লাল যে দাগগুলো ছিল সেগুলো হচ্ছে এক দুই তিন ক্রমিক সংখ্যায় কনভার্ট হয়ে গেল এরপর আমরা এখানে হচ্ছে আমরা এটাকে সেভ করে ফেলবো সেভ করার পর আমরা এখানে ক্লিক করব। এড নিউ টু প্রজেক্ট এখানে পিসিবি ফাইল সিলেক্ট করব অ্যান্ড দেন আমরা এই ফাইলটাকেও সেভ করে ফেলব দেন আমরা সেভ লোকেশন চাইবে আমরা এখানে সেভ করব করার পর আমরা আবার হচ্ছে শিট অপশনটাই সিলেক্ট করব তো শিটে চলে আসলাম এখন আমরা ডিজাইনে যাব ডিজাইন থেকে হচ্ছে আপডেট পিসিব
কম্পোনেন্টস আমাদের এখানে চলে আসছে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সমস্ত কম্পোনেন্ট চলে আসছে তো আমরা উপরে সিলেক্ট করে উপরের কাভারটাকে ডিলিট করে ফেলবো এরপর আমরা মিনিমাইজ করে নিব এদেরকে আমরা সিলেক্ট করে আমরা এখানে প্লেস করে দিব এরপর আমাদের বোর্ডের যতটুকু দরকার সে অনুযায়ী আমরা এদেরকে ডিজাইন করে ফেলবো তো আমি এখন হচ্ছে ছটপট আমাদের এই যে কম্পোনেন্ট গুলো আছে আমি এইগুলোকে অ্যাসেম্বলি করে নিচ্ছি এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমাদের এই যে সেন্সরটা এই সেন্সরটাকে আপনি যদি সার্কিট থেকে বাইরের দিকে সেট আপ করেন আগে হচ্ছে আমি এই সেন্সরটাকে একটু রোটেট করে নিই ওকে সো আমরা আমাদের যে সেন্সরটা এটাকে রোটেট করে নিলাম এখন যেটা বিষয় বলছিলাম যে এখানে হচ্ছে হলগুলো থাকবে এখানে আপনারা তিনটা তার দিয়ে হচ্ছে কানেক্ট করে নেবেন যদি কোনো বক্সে টক্সে সেট আপ করতে হয় সো অথবা হচ্ছে এইভাবে হচ্ছে একটু বাইরের দিকে রাখবেন অবশ্যই সেন্সরের যে এই রাউন্ড শেপটা এটা অবশ্যই বাইরের দিকে থাকতে হবে না হয় রিমোট কন্ট্রোল কিন্তু সেন্স করতে পারবে না সো আমরা ওইভাবে হচ্ছে আমাদের এই সার্কিটটাকে ডিজাইন করছি মোটামুটি আমাদের অ্যাসেম্বলিটা করা হয়ে গেছে অর্থাৎ সাজানো গুছানো হয়ে গেছে এখন হচ্ছে আমাদের এটার যে বোর্ড শেপ সেটাকে দিতে হবে সো তার জন্য হচ্ছে আমাদের যেতে হবে এখান থেকে ভিউ ভিউ থেকে হচ্ছে বোর্ড প্ল্যানিং মোড এখানে আমাদের যেতে হবে এরপর আমরা যাবো ডিজাইনে ডিজাইন থেকে হচ্ছে এডিট বোর্ড শেপ বা রিডিফাইন বোর্ড শেপ এটাকে আপনার সিলেক্ট করবেন করার পর হচ্ছে আপনার বোর্ডের যে সাইজটা সেটা আপনি কতটুকু রাখতে চাচ্ছেন সেটা মাউস ক্লিকের মাধ্যমে হচ্ছে সিলেক্ট করে নেবেন আমাদের বোর্ড শেপ করা হয়ে গেল এরপর হচ্ছে আমরা ভিউ থেকে টু ডি ভিউটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এরপর আমরা আগে হচ্ছে বোর্ডটা কেটে ফেলেছি এরপর হচ্ছে আমরা রাউটিংটা করতে পারি সো আপনারা এখানে মেনুয়াল রাউটিং করতে পারেন আমি এক্ষেত্রে হচ্ছে অটো রাউটিংটা করে ফেলছি রাউট অল আই থিঙ্ক আমাদের রাউটিং হয়ে গেছে হ্যাঁ হয়ে গেছে আমরা এটাকে কেটে দিচ্ছি এরপর রাউটের কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এই যে আমরা রিলে ব্যবহার করেছি অবশ্যই এই রিলে যে বেশি পরিমাণ এম্পেয়ার পাস হবে তাই এই তারগুলোকে হচ্ছে আমাদের কিছুটা মোটা করে নিতে হবে তো মোটা করার জন্য এইখানে দেখতে পাচ্ছেন টেন মিলি আমরা এইগুলোকে হচ্ছে ফিফটি মিলি করে দিই সিমিলার আমরা এদেরকে সিলেক্ট করবো তো এরকম সবুজ হয়ে থাকে ভয় পাওয়ার কিছু নাই এটা পরে ঠিক হয়ে যায় তো আমরা এদেরকে ফিফটি মিলি করে নিব ঠিক সিমিলার অন্যান্য যে তারগুলো আছে আমরা এইগুলোকে হচ্ছে মোটা করে নিব সলরাইট আমরা হচ্ছে এই লেআউট গুলোকে মোটামুটি মোটা করে ফেলেছি সো এখন হচ্ছে আমরা এদেরকে ভিউ থেকে হচ্ছে থ্রি ডি ভিউ যদি দেখি তাহলে আমাদের পুরো সার্কিটের ডিজাইনটা হয়েছে এরকম সো যদিও আমাদের থ্রি ডি সকল কম্পোনেন্ট থাকলে দেখতে আরো সুন্দর লাগতো সো যেহেতু আমরা ইনস্ট্যান্ট করেছি আই থিঙ্ক একেবারে খারাপও হয় নাই মোটামুটি বেশ ভালো একটা সার্কিটই তৈরি হয়েছে সো ওকে এই হচ্ছে আমাদের সার্কিট সো আমরা মোটামুটি হচ্ছে একটা রিমোট কন্ট্রোল সার্কিটের একদম পিসিবি ডিজাইনও করে ফেললাম এবং এর যে থ্রি ডি ভিউ সেটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এটা যদি আমরা ভিউ থেকে টু ডি ভিউ দেখি তাহলে হচ্ছে আমরা এরকম একটা ডিজাইন পাচ্ছি এবং এরকম এটা যে সবুজ হয়ে আছে এটা টেনশন কিছু নেই আপনি কেটে যখন আবার নতুন করে ওপেন করবেন তখন এটা চলে যাবে তখন ঠিক হয়ে যাবে আগের মতো আপনার রেড এবং ব্লু কালারের আপনি হচ্ছে ডাবল লেয়ার যেহেতু বোর্ড সো ডাবল লেয়ার অনুযায়ী দেখতে পাবেন আরেকটা বিষয় আপনি যদি সিঙ্গেল লেয়ার বোর্ড করতে চান তাহলে হচ্ছে শুধুমাত্র বটম ভিউটা নিবেন সো এখানে নিজে আপনারা দেখতে পাবেন যে আসলে কোন রংটা আসলে কি মেনশন করে সো এখানে বটম ভিউ আছে 
তারপরে হচ্ছে মেকানিক্যাল ভিউ বিভিন্ন অপশন গুলো আপনারা এখান থেকে বুঝতে পারবেন যে আসলে কোন কালারটা দিয়ে কি বোঝানো হয় কোন ওয়ারটা আপনি সিলেক্ট করবেন আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে ম্যানুয়াল ভাবে চাইলে করতে পারেন যদি সিঙ্গেল লেয়ার বোর্ড করতে চান আর যদি চান আপনারা যে আমি সিঙ্গেল লেয়ার বোর্ড কিভাবে ডিজাইন করতে হয় আপনাদের শেখাই তাহলে কষ্ট করে একটু কমেন্ট সেকশনে লিখবেন আর এইটার একটা প্র্যাকটিক্যাল কোনো ভিডিও করা যায় কিনা সেটা অবশ্যই আপনারা কমেন্ট সেকশনে আমাকে জানাবেন সো গাইস এই ছিল আমাদের ভিডিও আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে তার জন্য ভিডিওতে একটা লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য সো এই বলে এখানে বিদায় নিব সকালে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টাটা